Sadakta kabisa mabibi na mabwana popote mulipo na wasabahi amjambo. Karibu ni wapache yela mbayo yemeweza kujiri katika taifa lako tukufu kwa lugha nyepesi kabisa ya kiswahili. Mimi nafamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali kila mbacho na kuomba songa mbele nami. Usiju kabaki nyuma usijue yela mbayo yemejiri katika taifa la Kenya. Muungano wa azimio la umoja wa ni Kenya wameweza kutupilia mbali ripoti ambayo iliweza kutolewa na ile kamati ya maridiano ya bae partisan. Ripoti ambayo iliweza kutolewa muna mosiku e, jumamosi na kusukumwa kuelekea kwa keraila udinga pamoja na rais William Samuiruto kupitia kwa njia ya kidijitari ili kuweza kuikubali na kuipitisha kabla ya kuweza kufika kwenye bunge la kitaifa kujadiliwa. Viongozi hao wa Azimio wanasema kwamba ni wakati mzuri sasa hivi kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya anapaswa kutumia haya ambayo yameweza kutokea uh, kutoka kwa ile kamati ya bai partisan ili kuweza kusafisha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya na kuweza kujengea jina. Lakini kwanza kabisa Mbona serikali haijaweza kukubali kupunguza gharama ya maisha. Hilo ndilo unapaswa kujua serikali sasa hivi katika ripoti ambayo imeweza kutumwa kuelekea kwa Keraila Odinga pamoja na William Samuiruto wamekataa kupunguza gharama ya maisha. Lakini wameweza kushughulikia masuala mengine. Je, mbona serikali imekataa kupunguza gharama ya maisha? Na je, katika ile a uh, ripoti ambayo imeweza kusukuma kuelekea kwa William Samuel Ruto pamoja na Raila Odinga mule ndani waliweza kukubaliana na waliweza kukubali kufanya nini hilo ndilo nataka niweze kukuambia ni kueleze kwa lugha ya Kiswahili lugha nzuri kabisa ambayo inaeleweka jina langu jinsi ambavyo nilikufahamisha ni Mr Eagle 8 tafadhali kama we ni mgeni hapa na hujaweza kupiga subscription Chukua sekunde yako moja, upige subscription, ulike video, uibonyeze, yani uibonyeze kengele kisha, uisambaze ripoti hii uweze kufikia watu wengi tena zaidi. Ustake kujua abarizo epeke ya kusukumia na mwenzako, aweze kuzi ipata. Unanielewa, kipindi ambapo na tusemeza, tuambia mbalo, enea mbalo ulipo. Kama ni plus 254, tujulishe uh, mkoa wako. Kama ni inje ya taifa la Kenya, bila shaka ingekuwa ni vizuri uweze kutujulisha taifa ambalo ulipo. Mtazamaji kabla sijaweza kukusomea yale ambayo yameweza kutoka katika ile ripoti ya kamati ya bai partisan, tunaelewa kwamba moja wapo ya matakwa ya muungano wa Azimio moja wa ni Kenya ambayo yaliweza kuwafanya wao kuingia barabarani ilikuwa ni one kupunguzwa kwa gharama ya maisha ambayo iliweza kupewa first priority kwa sababu hapa nchini wa Kenya wanaangamia njaa watu wanalala njaa mishahara yao kila mwezi wanakatwa ushuru ambao ni mkubwa kwa hivyo azimio walikuwa nataka gharama ya maisha ipewe first priority ipunguzwe taxes zikareduce kufunguliwa kwa server ziweze kufunguliwa pamoja na issues zingine lakini first priority nimekueleza ilikuwa ni cost of living cost of living kitu ambacho Muungano wa Kenya kwanza umekataa kupunguza na badala yake wanatupea vijiji sababu ambavyo vitachukua miaka tano kutoka sasa hivi ndipo sa waweze kupunguza gharama ya maisha na wanataka kuja kutumia gharama ya maisha mtazamaji wangu wao kama muungano wa Kenya kwanza kama chombo cha kupiga kambeni mwaka elfu mbili na ishirini na saba wanataka kupandisha sasa hivi ifikapo 2026 ama 2025 waanze kupunguza unga, waanze kupunguza sukari na bidhaa zingine ili waweze kuteka nyoyo za wakenya kipindi cha kambeni kuweza kusaka duru ya pili ya uongozi yani second term katika tunelewa kwamba waliweza kuelewana kwamba waache maandamano waingie kwenye masungumzo na masungumzo haya atujaweza kuona ya kizaa matunda ambayo yataweza kumfaidi mkenya wa kawaida Katika ile ripoti ambayo iliweza kutuma kuelekea kwa Raila Odinga pamoja na William Samuiruto walielewana masuala ambayo ni mengi tena zaidi hapa lakini wakaweza kutenga swala la cost of living. Na nielewa. 
swala la kwanza ambalo waliweza kuelewana kufanya katika ile kamati ya masungumzo ya maridiano ni kwamba waweze kuunda what we call Senate Over Asset Fund, Ward Development Fund and NGCDF. Yaani mtazamaji wangu in short form ama in explanation form unasema kwamba unajua katika seneti unakuta kwamba senate kuna kamati fulani huyu inamulika uh, wabunge wanafanya kazi vipi mwoso senate huyu inamulika hawa watu ambao wanaitwa cabinet wakiona cabinet fulani ama kabe, eh, waziri fulani wizara yake iende vizuri ama imeweza kupatwa na changamoto za uh, corruption huwa wanamuita upande wa senate ili kuweza kumuoji awaeleze hizi pesa ziliweze kwenda wapi sasa ile kamati ambayo inashughulika na mambo na kuweza kupiga msasa mawaziri kuweza kuwauliza mbona hapa kazi fulani jaweza kufanywa wanataka hela zao ziweze kutengwa kando na katiba yani kipindi ambapo unakuta kwamba taifa linasoma bajeti yao mwezi wa sita tarehe tele, moja wanataka kwamba kipindi kile bajeti inasomwa hela zao ziweze kutengwa kando kama hizi ni za senate oversight kupiga serikali kupiga cabinet secretaries msasa na niona yani wanataka allowances in short hiyo oversight ni allowance umenielewa mtazamaji wangu hilo ndilo ambalo wameweza kuelewana kitu kingine ambacho wameweza kuelewana ni ward development fund si sote tunajua mtazamaji wangu kuna hela za CDF si ndio hela za CDF unakuta kwamba ziko katika kila eneo bunge wanataka kila eneo wadi liweze kutengewa CDF yao na tunaelewa kwamba CDF mtazamaji huwa zinatumika maybe kuweza kununua maba, kununulia mashule mabasi kuweza kulipa taa basaris kuweza kuunda mabarabara hapa nchini kwa hivyo every ward hapa nchini katika yale makubaliano ya bipartisan wanataka every ward waweze kuundiwa N, eh, waweze kuundiwa CDF ili waweze kufanya maendeleo yao kama vile kupeana mabasi kwa mashule mabarabara hapa na pale na nielewa hayo ndio waliweza kukubaliana kitu cha pili ambacho waliweza kukubaliana mtazamaji wangu lakini wakaweza kutenga kitu ambacho kinaitwa cost of living walikubaliana kwamba waweze kuunda office of the leader of opposition uh, with two deputies na nielewa mtazamaji wangu hapa hivi wameweza kukubali kuunda afisi lakini hawataki kumpunguzia mkenya wa kawaida gharama ya maisha na ndio maana bwana Raila Odinga alisema kwamba hataweza kutia sahihi ripoti ya bipartisan iwapo haitauza haitagusia swala la cost of living na nielewa sasa hapa wanataka kumtuliza Raila Odinga na huu ni mtego unajua ni mtego wanataka kumtuliza Raila Odinga kwa kuweza kumwekea afisi ambaye atakuwa anapewa magari ya serikali, atakuwa anapewa pesa zenye atakuwa na kunywa chai, alafu akae na two deputies ambao maybe watakuwa Kalonzo pamoja naye Mata Karua. Na nielewa. Na ndio maana hao wanasema kwamba wanataka kuundia Raila Odinga afisi. Kitu ambacho ni kinyume na matarajio ya wakenya wingi hapa nchini kwa sababu mtazamaji wangu sote tunaelewa kwamba ila afisi itaenda kumfanya mkenya wa kawaida kuweza kufanya nini kuchimba ndani ya mfuko wake tena zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba wanawalipa wale watu ambao wanaitwa uh, opposition leader pamoja na two deputies na unaelewa katika ya afisi ambayo Raila Odinga atakuja kuundiwa lazima kuwepo na secretaries lazima kuwepo na wafanyakazi hapa na pale katika ya afisi kwa hivyo wakenya wanasema kwamba wao hawataki ya afisi wanataka Raila Odinga abaki venyako na unaelewa kwamba hii afisi kipitisho wa mtazamaji wangu kila mwaka kipindi ambapo serikali inasoma bajeti lazima uh, mgao wao wa pesa uweze kupitishwa mfano wanasema kwamba office of the opposition leader wanapewa tuseme for example ni 7 billion za kuweza kufanyia maendeleo yao kule iwapo sasa baba atakuja kuandaa maandamano mtazamaji wangu zile pesa zitakatwa hazitaweza kwenda kwa ofisi yake kwa hivyo wakenya wanakataa 
hili kabisa na muungano wa azimio moja wa Kenya wamesema kwamba hawataweza kutia sahihi iwapo uh, kitu ambacho kinaitwa cost of living akitaweza kushughulikiwa na kingine ambacho waliweza kukubaliana ni kuweza kuunda afisi ya prime cabinet secretary yake msali ya mdavadi kumbuka kwamba msali ya mdavadi yuko afisini kama ghost worker afisi yake haipo kwenye constitution ya Kenya na sasa hivi wamekubaliana kwamba wapitishe ile afisi ya bwana msali mdavadi wafanyie marekebisho katiba waweze kuiweka kule alafu na waweze kuweka afisi yake Raila Odinga pamoja na tu deputies ambao watakuwa wanasaidiana naye kitu ambacho kingine mtazamaji wangu wameweza kukubaliana ni kuweza kuunda watu ikole constitutional office to oversight party fidelity na nielewa yani katika haya masungumzo ya bipartisan ambayo William Samoei Ruto aliweza kukataa kupunguza gharama ya maisha afisi kuundwa ndio nyingi kuliko kuweza kushughulikia mahitaji ya mkenya wa kawaida na nielewa alafu unasikia tena sasa hivi wanataka kuunda afisi ya uh, constitutional office uh, to oversight party fidelity na nielewa yani for example kama hii tabia ambayo William Samoei Ruto alikuwa nayo juzi akaenda akawanunua wabunge kutoka azimio moja wa Kenya wabunge kama vile akina Sabina Chege, akina Kanini Kega, mm, akina Jalango wanataka kuweza kuunda afisi ambayo itakuwa inashughulikia tabia kama hii iwapo William Samoei Ruto aliweza kukiuka katiba na akaweza kuwanunua wabunge kutoka muungano wa azimio vibaya iwapo aliweza kufuata katiba ya kuweza kuwanunua wabunge wale kwa hivyo wanataka kuunda afisi ya kikatiba ambayo itakuwa inashughulikia mahitaji kama haya. Na nielewa. Ndio nimekuambia kwamba katika haya masungumzo ya bipartisan kuundwa kwa afisi zi ama kuundwa kwa afisi ndiko kuliweza kupewa kipaumbele. Swala la tano ambalo yani la sita ambalo ila tano ambalo waliweza kukubaliana kuunda ni audit of 2022 election election electional process and expand IEBC selection panel from 7 members to 9 members. Unamaanisha nini hapa hivi mtazamaji wangu? Alafu katika hili swala baba anafaa kuwa makini tena zaidi. Kipindi ambapo waliingia ofisini Kenya kwanza walikataa kwamba hawataweza kufanya nini? Hawataweza kufungua server. Azimio tukaandaa maandamano hapa nchini wakakataa kwamba uwezo kufungua sava. Kidogo kidogo tumeshuhudia blackout mbili hapa nchini. Atujui wapo Jose Kamago alikuwa anaingia hapa nchini ama hakukuwa anaingia. Eh? Wamekubali kwamba watafungua sava tuweze kuona yule ambaye aliweza kuibuka mshindi. Na ndilo hili ambalo wameweza kusukuma kuelekea kwa William Samoei Ruto pamoja na Raila Odinga itakuwa audit of 2022 general election process. Alafu kitu kingine ambacho wameweza kukubaliana ni an expand uh, IEBC selection panel from 7 to 9 members. Wameweza kukubali kwamba ile tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya waweze kuhakikisha kwamba wale members wao sunelewa sasa hivi ni saba. Chebukati, aya vice chairperson pamoja na watu wengine. Sasa wanataka waongeze kutoka saba mpaka tisa ili kuwepo na usawa jinsi ambavyo wameweza kutueleza hapa hivi lakini sasa ishu kubwa hapa ni kukubali kwao kufunguliwa kwa sava za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini baba sikubali hili wanataka kubebewa akili nimekueleza kwamba tumeweza kushuhudia blackout mbili tatu hapa nchini ni kipi ambacho kilikuwa kinajiri katika zile sava za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya kwanza wakiongozwa na bwana Ruto pamoja na Rigathi Gachawa wamekuwa wakimba huu hatutafungua sava hatutafungua sava wewe uchaguzi uliisha mahakama iliweza kuamua alafu sasa hivi wanataka kutuambia tu kwamba uh, watafungua sava baba anataka kubebewa akili hapa swala so, lingine mtazamaji wangu ambalo waliweza kukubaliana katika ile kamati ya masungumzo ya bipartisan ni to increase timeline for supreme court to hear presidential petition from 14 days to 21 days. Mtazamaji wangu hapa sote tunaelewa kwamba kwa kila uchaguzi baada ya kuweza kutangazwa mshindi 
lazima kutakuwepo na kesi ambayo itafikishwa kule mahakamani katika mahakama ya upeo ama ukipenda Supreme Court ambapo mlalamikaji atakuwa anatoa malalamishi yake akisema kwamba mahala fulani uh, kura ziliweza kuibwa mahala fulani kipengele fulani hakikuweza kufuatwa kikatiba na kikatiba hapa nchini Supreme Court inayo siku 14 ambayo ni wiki mbili kusikiliza na kutoa uamuzi lakini katika yale masungumzo ya bipartisan wameweza kuelewa na kwamba waweza kuongeza siku za kuweza kusikilizwa kwa kesi kutoka siku 14 mpaka e, siku 20 moja ambazo ni wiki tatu ili mahakama ile iweze kusikiliza waweze kutoa ripoti ambayo ni legit sio ripoti kama hii ambayo iliweza kutolewa na mata kwaome ambapo hakuweza kusikiliza kesi waliweza kuharakisha wakaweza kutupilia mbali ushahidi ambao uliweza kuchukuliwa na muungano wa Azimio moja wa Kenya katika ile uh, what we call katika uh, bunge ama katika uh, mahakama ya upeo na sasa hivi wameweza kupropose kwamba waweze kupewa wiki tatu mfululizo ili ushahidi unasomwa kwa undani kabisa wanaelewa ule ushahidi ambao umeweza kufikishwa mahakamani for the first time hapa nao nakubaliana nao kwa hili nakubaliana na hao lakini mengine yote mimi bado kitu kingine ambacho wameweza kukubaliana mtazamaji wangu wakisema kwamba hili ndilo ambalo litakuja kupunguza gharama ya maisha ni to reduce official travel budget by 50% cut substance allowances by 30% so badala ya kuweza kutupunguzia gharama ya maisha mtazamaji wangu kama kupunguza taxes kama hii VAT ambayo waliweza kupandisha from 8% up to 16% kitu ambacho kiliweza kufanya mafuta kuweza kupanda bei hapa nchini na unaelewa mtazamaji wangu kipindi ambapo mafuta yameweza kupanda bei bila shaka gharama ya maisha inapanda wanasema eti kwamba kitu ambacho wameweza kuleta ili kupunguza gharama ya maisha ni to reduce official travel budget by 50% yani unakuta kwamba mawaziri wanatembea maybe kutoka nchini Kenya kuelekea Dubai waende benchmarking maya um, wabunge wanatoka hapa nchini kuelekea Dubai benchmarking William Samoei Ruto anatoka hapa nchini kwenda kutanga tanga katika mataifa mengine jinsi ambavyo amekuwa ametanga tanga katika safari 42 ambazo ameenda sisi aweza kuingia uh, katika kiti cha uraisi katika proposal ambayo ameweza kutolewa katika haya masungumzo ya bipartisan wanasema kwamba they want to reduce it by 50%. So pesa zingine ambazo maybe uh, zingetumika kuweza kusafiri kama William Samoei Ruto iwapo hili lingekuwa limepitishwa hawali na sasa hivi ameweza kuenda 42 trips wapunguze by 15 kumaanisha sasa hivi angekuwa ameenda 21 trips. Hivyo zile pesa ambazo zingekuwa zinatumika katika hizo ziara ziweze kupelekwa katika uh, masuala muhimu masuala muhimu kuweza kuhakikisha kwamba wanapunguza gharama ya maisha. Sasa nashangaa watakujaje kupunguza gharama ya maisha kipindi ambapo wao wenyewe waliweza kusema kwamba serikali yao haitaweza kuweka subsidy kwa bidhaa zozote. Eti kwamba serikali yao haina ajenda ya kuweza kuwekea subsidy bidhaa zozote. Na tunaelewa mtazamaji wangu usipowekea kitu kama unga subsidy, kitu kama petroli subsidy, kitu kama electricity subsidy kitu kama school fees subsidy bila shaka bidhaa zile bei yao itapanda juu alafu wanataka kutuambia kwamba wata, watapunguza traveling allowances sasa hiyo traveling allowances of course wamepunguza tuelewana hapa wamepunguza hizo pesa zitaweza kuchukuliwa kwa upande wa subsidy kwa sababu walikataa wao serikali yao si ya subsidy alafu wanataka kutuambia wapunguze kitu ambacho kinaitwa allowances by 30% mfano unakuta kwamba ah, kama ni kamati ya kushughulikia El Nino unajua ile ni allowances wanapewa kamati ya kushughulikia El Nino ile ni allowances haya tuf, eh, tuseme for example kama ile impeachment ya Kawira Mwangaza suliweza so, kuona senate walikuwa bungeni mpaka majira ya saa sita usiku those are the allowances walikuwa wanapewa mtazamaji wangu kuweza kuita kamati maalumu ama kuweza kuundwa kwa kamati maalumu ambayo inajumlisha senate maseneta pamoja na wabunge yale ama zile ni allowances wanapewa kwa hivyo wameweza kusema kwamba wakate allowances by eh, by 30% ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapunguza gharama ya maisha hapo 
naona kwamba wanataka kutufanyia nini wanataka kutubebea akili kitu kingine ambacho waliweza kuelewana ni government to finalize transfer of all devolved functions unajua uh, hivi juzi tuliweza kuona maeneo bunge yani maeneo gatuzi ukipenda counties wakilalama kwamba baadhi ya huduma zao zimeweza kuchukuliwa na serikali kuu na nielewa kama kuweza ku employ nurses serikali kuu iliweza kuchukua ilo jukumu badala ya county kuweza kupewa jukumu hilo la kuweza ku employ nurses na nielewa mtazamaji wangu so hawa waliweza kusema kwamba serikali iweze kuachilia huduma zote za county kuelekea kwa maeneo county vile vile wakaweza kukusema kwamba wanataka uh, kuweza kuhakikisha kwamba kila kaunti wanapewa asilimia ishirini ya mugao sio 15 tunaelewa sasa hivi mtazamaji wangu every county it gets 15% of the revenue collected by the national government so katika haya masungumzo ya bipartisan wanasema kwamba every county iwe ikipata 20% Those are the recommended uh, recommendations ambazo wameweza kupeleka kuelekea kwa Raila Odinga pamoja na William Samoei Ruto. Kitu ambacho walikataa kabisa heti kwamba kwanza si eti kitu ambacho waliweza kukataa. Nikiweza kusema eti kwamba waliweza kukataa ni kumaanisha mpaka muungano wa azimio uliweza kukataa hapana. Kitu ambacho Kenya kwanza serikali ya bwana William Samoei Ruto waliweza kukataa kabisa hawawezi shughulikia wala hawataweza kupea sikio la kuweza kusikiliza ni reduction of VAT of on fuel from 16% to 8%. Hilo walisema hawawezi kabisa. Yaani kupunguzwa kwa ushuru wa VAT kutoka asilimia 16 mpaka asilimia nane. Na tunaelewa mtazamaji wangu iwapo wangepunguza hili bila shaka gharama ya maisha ingeteremka chini. Tunaelewana hapo hivyo iwapo wangepunguza hili gharama ya maisha ingeteremka chini lakini wamesema kwamba agenda yao sio kupunguza VAT ya mafuta ushuru wa mafuta na tuliweza kuona juzi huyu waziri wa fedha bwana e, anaitwa nani huyu aliweza kufika kule bungeni ama kwenye kamati ya masungumizo ya bipartisan akasema kwamba wao hawawezi wakapunguza hili ama hawawezi wakapunguza VAT kutoka asilimia 16 mpaka asilimia nani kwa sababu ile VAT ndiyo inaendesha serikali inaendesha serikali kivipi kipindi ambapo wanakopa kwa hivyo wakaweza kusema kwamba swala la kuweza kupunguzwa kwa gharama ya maisha kupitia kwa kupunguzwa kwa VAT hilo halitawezekana kitu kingine ambacho muungano wa Azimio moja wa Kenya walikuwa nataka ni kuweza kuondolewa kabisa ule ushuru wa housing levy ambao mkenya wa kawaida anatolewa kila mwezi. Wakaweza kusema kwamba ile vi, ama ile housing levy iweze kutupiliwa mbali, huo ni muungano wa azimio ulikuwa unasema uweze kutupiliwa mbali ama upunguzwe. Na niona mkenya wa kawaida kila mwezi anakatwa housing levy pesa ambazo ajui zinaenda wapi? na muungano wa azimio moja wa Kenya walikuwa nataka uweze kutupiliwa mbali lakini Kenya kwanza serikali wameweza kusema kwamba hilo halitaweza kutupiliwa mbali no? na nielewa hapa hivi mtazamaji wangu tumeelewa kwamba iwapo wangetaka kupunguza gharama ya maisha wangepunguza VAT sio haya mambo ambayo wanatuambia kwamba wanataka ku cut off ku reduce zile safari ambazo rais atakuwa anasafiri pamoja na wabunge na cabinet secretaries ambapo muungano wa azimio sasa hivi wamesema kwamba wanataka kutu wanataka kutumia kitu ambacho kinaitwa hii ripoti ambayo imeweza kutoka katika muungano wa bipartisan talks ili kuweza kwenye jenge ya jina na wamesema kwamba iwapo swala la kupunguzwa kwa gharama ya maisha halitaweza kushughulikiwa bila shaka wataenda barabarani hiyo ripoti it's null and avoid je mtazamaji wangu umeweza kuridhika na hii ripoti ambayo imeweza kuletwa ambapo gharama ya maisha mkenya wa kawaida hajaweza kushughulikiwa na tunaelewa kwamba mkenya wa kawaida kuweza kushughulikiwa ni kupunguzwa kwa gharama ya maisha kupunguzwa kwa ushuru wa VAT kitu ambacho muungano wa Kenya kwanza wamekataa kupunguzwa kwa kitu ambacho kinaitwa housing levy kitu ambacho muungano wa Kenya kwanza waliweza kukataa wazo lako mtazamaji ni lipi unakubaliana 
Do you agree with Raila Odinga kuweza kukataa hii ripoti ya bipartisan? Kwa sababu ripoti hii mtazamaji wangu inajumlishwa kuundwa kwa vyo. Itaenda kufanya mkenya wa kawaida kulipa ushuru mwingi kabisa ili kuweza kugaramia afisi ya Raila Odinga ambapo wafanyakazi watakuwa afisi ya yenye takuwa inashughulikia vyama hapa nchini pamoja na masuala mengine. Sama nasi na rejena mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle Eats.